，小心小姐，总裁想让您换身衣服。他觉得不好看吗？不，总裁不喜欢您穿的太暴露了。夏小星，嗯，在。门口的人手不够，你快去做迎宾。我刚想去，难道经理你知道？少废话，这是命令，赶紧去。哦，听说外头三十八度高温，他那个样子出去要掉一层皮，正好收收他那个狐狸呀。小星，国防给安检通道，还真被你搞回来了。这是小星找回来的，包括整个场馆的位置。哦，这么信任你的小媳妇吗？我只信任值得信任的。八大家族代表到场。这是什么新玩意儿？新的安检设备吧。哦、好麻烦，不想做继承人了，随便找个人不就好了？这些可恶的顺位继承人，你这么有自信，可以让他们服软吗？联盟势在必行，近年来。八大家的纷争已经够了，既然人齐了，那就还没到齐呢。这么盛大的会议，怎么能少我呢？啊，怎么了？出啥事了吗？开始了，开始了！我林月翻身的时候要到了。紧急通知！紧急通知！现在禁止人员出入。里面到底怎么了？不知道啊。来了，开始了。在这个时候出来捣乱，秦家的脸都被你丢光了。好久不见了，秦俊。秦烈，你来做什么？这是华夏峰会，没有你说话的地方。哈哈哈哈不愧是继承人，这种情况还这么硬气。来，是为了拿回属于我的东西。当年，爷爷本打算把秦家传给我的父亲，但是秦建豪联合布雨师，谋害了我的父亲，他的亲兄弟。最后，秦家就落入了秦建豪的手里。但是。叔叔秦天杰私下用秦家的名义做了不少违法的事情，甚至到现在，也有不少旧部在偷偷摸摸的继续着。你懂个屁！你以为秦家就这么干净啊？不是父亲的努力，秦家早就完蛋了。你们这群废物，享受着清明，还理直气壮抢走我父亲大夏的基业。秦家还没没落到需要秦天杰养活的地步，秦天杰也不过是为了一己私利。<笑>你以为你这一派系的人就很干净了？为什么不问问你最亲爱的姐姐呢？在你姐姐的帮助下，我轻而易举就入侵到这里了。现在，把龙头戒指交出来，然后再把这份合同给我签了。在八大家族的见证下，我将会成为秦家新的主宰。秦烈，就算你杀了我，我也不会把秦家交给你。哼，是吗？你再说一次，给还是不给？该死的夏小星，做的什么破方案？说好的绝对安全呢？哼。果然是个没本事的废物，都怪他。这么一说，小心呢。阿军，我来了，等等我。我最后给你一次机会，交出龙头戒指。你真的以为自己胜券在握了吗？呀！啊，什什么情况？哼，没想到吧？什么？这些八大家的来宾都是假的？齐马，你阴我！别瞎说，我还没出手呢。嗯，忙死我了。这边还没完事吗？下面那群祖宗要闹起来了。这到底是怎么一回事？很简单，因为你拿到的企划案并不完整。
在来宾入场前，经过了那条安保通道。其实，它仅仅是一条往下走的楼梯而已。而真正的来宾，早就被他忘了。只要在迎宾的时候带真货往下走，你的那个灵月，若是坚决插手迎宾的事情，或许你就能发现端倪。只是没想到，灵月竟然把我们的核心人物主动安排到迎宾的位置。这是上司命令。核心人物。这个计划就是他提出来的，并且一步步隐秘执行的。阿军，说曹操，曹操就到了。你把枪对着谁呢？给我把枪放下。是他。没事吧？没伤着吧？你进来干什么？快跟我出去！就算被你们阴了又如何？秦剑豪夫妇还在我的手里。真是多此一举，几个小喽喽，我自己就能解决。少爷，大小姐，这边事情已经解决了。不可能，这不可能！我明明算计好一切，我完了，你们也别想好过。小心，小心！现在到底怎么回事？里面是有枪声吗？哼，差不多了。我林月翻身的时候也到了。嗯、快看快看，官长出来了！嗯，不对，怎么是观音频现出来的？难道？把灵月捉起来。是。官、嗯、总，你搞错了，奇幻案是夏小星做的，你应该去捉夏小星。是呀，是夏小星劝过。你们护在身后的林经理，独自出卖信息给公司的敌人。而刚才，你们诋毁的夏小星用一己之力挽救了秦教，不，不可能！口中学历的土包子，怎么可能做得到？把所有跟林月有关的人带走。嗯，等等，关总，我们是无辜的。夏小星，真是想看你了。控制出血量，血压在下降，血包还没到吗？事情办妥了，秦面已经沉海了，联盟的事情也谈好了。嗯，怎么，不问问我跟秦面的事情？没兴趣，你肯定会回答，都是为了你这个小屁孩。我可不想给你机会损我。这么信任我，还是太天真了。可惜啊，我还没露一手。事情就已经解决了，还是被一个黄毛丫头抢先，太丢人了。那是，毕竟那是我的女人。单身狗没法理解吧？秀恩爱死得快，希望夏小青这回能熬过去吧。下回我再跟她好好打招呼。小青一定不会有事的。嗯，怎么样了？你快进去吧，少夫人要撑不住了。我们出去再说。小心，我买了你最喜欢吃的甜点，醒醒好不好？快醒啊！快醒醒，听到没有？你再不醒过来，我可要把甜点吃掉了。求求你，醒醒吧，不要离开我。你叫什么？我叫夏小溪。是少爷从冰云阁救回来的女仆。那，你打算怎么报答我？你最喜欢海了，我们去看海好不好？以后再也不限制你吃甜点了。你说什么我都答应了。少爷，我有办法。可以救少夫人。啊，先生，您能救小心吗？没错，我的价值也许可以在这里得到传承。这，我可李代桃僵，代少夫人承受这一劫难。先生。
本以为你是个跳梁小丑，没想到你才是秦家埋藏最深的利刃。”见笑了，林小姐。接近我，表现出背叛秦家的决心，让秦灭相信你，然后秦灭这条鱼儿咬钩。进入秦灭的集团核心，等待跟秦王里应外合，一举扳倒秦灭。你这行动，甚至让我怀疑你对秦俊的感情也是假的。邹家世世代代都在守护秦家，作为仅存的邹家人，我自然也不例外。在秦军爱慕者这个身份之前，我可是藏得最深的守夜人。这件事情过了。我身份就会暴露，以后就有大把的时间把秦俊追到手了。而且，我最大的竞争者即将出局。夏小星，他给秦俊挡枪，听说活不了。哼，那可不一定。你要知道，夏小星母女都被追杀多少次，但他依旧活得好。他的背后可没你想的简单。这是哪儿呀？我究竟在哪里？你好，少夫人，我等你很久了。嗯，老爷爷，您是谁呀？为什么在这里等我？少夫人，不要着急。你还记得自己是谁吗？我是夏小心啊。你现在最想干什么？出去找阿静。哈哈，好，那我就带你出去找他。老爷爷，你是特地来带我出去吗？是啊。您给我一种很熟悉的感觉，但是我又想不起来。哈哈，没关系，想不起来就不要想。那您为什么要特地跑来这里找我呀？我曾经也姓夏，我不希望夏家的人就这样死了。是我家人吗？时间到了，你自然就会知道了。前面就是出口了，速速离去吧。老爷爷，您不走吗？李代桃僵，你走了，我自然得留下来。啊，那我不走了，老爷爷，您回去吧。哈哈，就这份善良，也不枉费我一番心思了。如果你觉得亏欠我，就努力成为合格的秦家女主人吧。啊，不，老爷爷，啊，小心，你终于醒了。自从我醒来，已经过了一个月时间，秦家的内乱得到了平息，阿俊也把我接回秦家，一切。本应该是很美好的。少夫人在餐厅准备就餐，一切正常。Over。好，保持观察，继续汇报。要汇报也走远一点呀，我能听到的。少夫人上厕所完毕，用时五分三十一秒。少夫人刚睡醒午觉，还在流口水。少夫人正在测量体重，从表情上看，应该重了五斤以上。花姐，够了，这些事就不用汇报了。少夫人生气了，因为少爷让我一直汇报他的事情。好的，那我就不理会少夫人。哎，这样啊，好呀。哦，花姐，你的身后。嗯，啊，少夫人。哼，我可是在秦家当过女仆的。想困住我，不可能。小心，在这儿呢。方一姐，让你久等了。四小心，谁跟你胆子一个人出去的？连保镖也不带。现在立刻发定位给我，我现在就去接你。知道了，知道了。啊，男朋友，我也不知道，算不算？真羡慕你。我曾经也有段美好的感情，只可惜啊，方一杰的感情史，我想听。那
那时候在美国，我二十岁，他二十二岁，是个不折不扣的穷小子。我们一见钟情，很快确定了恋爱关系。他在美国求学的两年里面，是我人生中最幸福的日子。然后呢？为什么没继续在一起呢？后来，我爸妈患了重病，迫于无奈，我接受了一个当地的富商求婚。分手的那天，他哭得很伤心。但是为了救父母，我没有其他选择。现在，我有能力救我的父母，所以我想找回曾经的爱情。哼，好感动！我有什么能帮上忙的吗？你会帮我，你一定能帮到我的。那个人你也认识，或许还很熟悉。那个人。就是现在秦氏集团的董事长秦俊，那就先这样啦，记得一定要帮我哦。为什么？发什么呆呢？你的朋友呢？他已经走了。发生了什么？你见的人是谁？是小溪。看来是很重要的朋友，保镖都不带就出来了。今天晚上，你就等着受罚。了。我吃好了，先上去休息了。等一下，既然你的伤势好了，应该搬回来和我一起睡了。啊，我我为什么突然说这个？我们以前不就一起睡的，只是恢复正常而已。那是因为契约，现在你都把契约撕掉了。嗯，好像是有这么一回事，有种自己坑了自己的感觉。还有，你已经失忆了。哦，我都忘记这个设定了。所以，我们现在是朋友关系，你要放尊重点。我一定是要超过自己想要失忆这个办法。不行，事已至此。在循序渐进了，等早点生米煮成熟饭，那他就跑不掉了。谁？是我，方姨。原来阿俊认识方姨姐，那为什么他们一开始就装作互相不认识呢？他们是不是早就偷偷有联系，装不认识，只是策略？你说，我会不会只是方姨姐的替代品？我现在住在这里，只是因为替她挡了一枪。哎呀，好烦呀！不管了，还是问清楚比较好。花姐，你还在监视我？算了，我要见秦俊，他在哪儿？少爷刚接了个电话，然后就匆忙出门了。嗯，再给我一点时间，我一定可以凑到钱。不行，立刻办理出院。你走吧，我只是医生，我也很为难。啊！对女人动手？啊！你是谁？谁让你在医院撒野的？无论怎么样，你也不该动手打女人。秦军。不对，我只是不小心碰了一下。怎么就？呀，是秦家大少。什么？秦家？给他父母最好的治疗。是。说吧，到底怎么回事？家里的亲戚听说我到秦氏集团上班，就以各种名义找我要钱，但是我没想到，他们打起了我爸妈救命钱的主意。我明白了，你父母的治疗费，秦氏集团会出。就当做是峰会项目的奖励吧。那，你能暂时收留我吗？我现在没办法回家。你先住在这里吧，我先走了。等等等，当年的事情，我很抱歉。
，当年的事情不用再提了，我现在对那些事没兴趣。对不起。少爷，少夫人已经睡下了。嗯，小心说了什么梦话，记得禀告。看起来你很幸福呢。呃，很明显吗？在你的脸上看出来了。家里还有人在等我，你有什么事就叫这里的物管吧。等等，以后少点找我，我不想被人误会。阿姐，上回让你查方姨的事情怎么样了？啊，少爷，使点劲儿，没吃饭吗？好，好的，大小姐。少爷，方姨的举动一切都很正常，暂时没有做出对少夫人不利的行动。那你继续观察。好的。谁？哎呀！大胆小偷，竟然跑到我的房间里来！花姐，快报警！是，是我。住手！啊？怎么是你？啊！竟然把我打得这么狠！我走不动路了，今晚就睡这了。的香水味，哎，没想到啊，当年在美国的穷小子，竟然是鼎鼎大名的秦氏集团继承人。要是当时早点知道，这一切就都是我的了。该死的有钱人，竟喜欢玩这些装穷的鬼把戏。喂，哦，秦俊还没中套，甚至很可能对我产生了戒心。什么苦肉计？好久没睡得这么舒服了。懒猪，该起来。嗯，人呢？又不见了，我就该把他绑着，或者拉个绳子在脚上。不超过家的范围。原来在这儿。你在干什么？手机，我的手机。天气转凉了，注意点。你的伤还没痊愈。今天我在家陪你。怎么了？呆呆的。秦军，我问你，昨天晚上你去哪儿了？糟了，失控了！我只是给他挡枪的恩人而已，怎能问这种问题？呃，没什么，公司有点事而已。少爷，大小姐回来了。大大小姐，我我困了，再见。小心。感觉他最近怪怪的，嗯，还是家里舒坦。我去给您收拾房间。你这腿再慢一步试试。你这个魔女怎么突然又回来了？怎么，我还不能回自己家了？哎呀，我回来有事要说。什么事？我要跟这个家伙结婚。什么？嗯你惊讶个什么劲？我以为只是谈个恋爱。谈恋爱太麻烦了，还是直接结婚吧。而且，这家伙刚好合我的口味。阿姐，你是真心喜欢我姐吗？我，少爷，我是真心喜欢大小姐的，但我只是一个下人。所以你就不想跟我结婚了？不，不是，我当然想啊。我没有意见，但是爸妈那边同意了吗？当然同意，亲孙子盼不上，他们把希望寄托在外孙上面了。当时自作聪明把结婚契约撕了
，后悔了吗？啊？你怎么知道的？你惊讶个什么劲儿？习习惯了。我知道的事情多着呢，婚礼的事情就交给你了，别让我失望了。啊、哼，其实撕了又如何？我也要真结婚，还要比你早有孩子。进来，少爷，这么晚找我有什么事吗？我有很重要的事情跟你说。过来坐吧。难道少爷要反对我跟大小姐的婚事吗？阿锦，接下来的话，事情交的最高机密。啊，不是反对婚事。好，好的，我张文杰定当誓死完成任务。很好，现在你要教我怎么追女生。你这么急叫着我过来，就为了这个吗？连我姐这种恶魔你都能追到手，你肯定有秘诀。追回小青的希望，全在你身上了。哪有什么秘诀啊？主动权都在大小姐身上，我也很无奈的。你意思是我姐倒贴你，你还不乐意了？啊，不不不，不是这个意思。我上辈子造了什么孽，才惹上这俩姐弟？我，我来把秘诀告诉你吧。在我假装失忆的时候，我撕掉了婚约。小金现在经常拿这个当借口，拒绝跟我亲近。我需要你帮我。这样，我倒是有个办法，不知道行不行。带我来这里干什么？当然是买婚戒。这么突然？我我还没做好准备呢。曾经，我对不起一个女生。现在我只想给他一个交代。原来是买给方一姐的。对，就是这个柔情似水的表情。少爷加油！那你应该找合适的人来，而不是我。哎，小心！这这不过是买婚戒现场求婚的套路啊，怎么会这样？小心，别走！你买你的戒指，追出来干什么？我要问你一件事。你愿意嫁给我吗？不是协议的那种。到底要不要嫁给我？本来也想一点点重新跟你建立恋爱关系，但是你最近怪怪的，我感觉不能等了。我，我一直以为你想跟方一姐复合，所以，所以才。傻瓜，我跟方一已经不可能了。最后问你一次，要不要嫁给我？<笑>总算，少爷也定下心来了。啊，这这也太大了吧！少爷上班前说过，您不喜欢可以换一个，要换吗？啊，不要！花姐，谢谢你，最近一直护着我。少夫人，这是我应该做的，但是我很习惯这个称呼呀。你继续叫我小新呗。小新，呃、啊，是。你现在是真正的少夫人，而不是少爷找来临时顶替的少夫人，而且是已经得到秦家上下认可的少夫人。日常的言行举止一定要更谨慎小心。没事的话，我先走了，少夫人。花姐慢走。认可的。少夫人吗？那方姨姐，不行不行！虽然方姨姐的遭遇让人同情，但在终身大事上面，我绝对不能退让。好，我决定了，我要争取自己的爱情。我跟方姨姐摊牌，就算因此失去一个朋友。少，不对，少夫人，刚刚少爷跟他的朋友方姨出车祸了，你快去看看。阿俊。少爷没什么事，就是方姨小姐，少夫人。护士姐姐，方姨姐伤的严重吗？方姨小姐只是伤了手臂，不用担心。啊，那就好。哼，真对不起，又麻烦你了。是你救了我，该说对不起的。是我才对。
，既然没事了，你好好养伤，我先走了。我不要走，小心。就是这里了，阿君，我知道你为什么会选择夏小心，因为他像极了以前的我，神态、表情、天真的性格，无一不是我曾经的样子。但你恨我，选择他，只是对我的报复。啊！当初的契约结婚，不就是最好的证明吗？因为，你爱的人不是他。你在胡说八道什么？我跟你早就结束了。劝你不要不自量力。夏小心是夏小心，你是你，我的妻子只能是夏小心。无论是现在，未来，我爱的人。只有夏小心，我对你的耐性也差不多消磨光了。是什么东西让你认为秦家的秦俊是个好人？我已经决定跟夏小心结婚了。如果婚礼上夏小心邀请你，你就假装有事，别出席了。再见。该死，真是个薄情寡义的男人。喂，我搞定夏小心了。只是我的替代品而已。或许我就不应该出现在这场闹剧里面。阿锦，这是司机那边查的怎么样？摄像头被蓄意破坏了，没办法拿到录像。可以肯定，这是有预谋的车祸。嗯，事情发生的时候，婚礼的时间了。你做成册子，到时候我让小新选一下。啊，小新，风仪，阿锦，你试试从其他方向入手调查。你是说方仪吗？时间有可能是治愈良药，也有可能会彻底改变一个人。交给你了，我要回家陪小新了。是，方仪。如果真的是你搞鬼，我一定要你付出代价。怎么了？中午的时候，少夫人接了个电话，然后就出去了。回来以后就哭着收拾行李走了，还说如果我们要拦着，就死给我们看。我们实在是没有办法。小新一定是在医院听到了什么。少爷，事情有眉目了。说，司机确实是方姨雇佣的，这是一出有预谋的苦肉计。不，是李建计。还有，少夫人是我叫去医院的，很抱歉，少爷。没事，就算你不叫，方姨也会叫的。是你叫的，至少我解释的时候问心无愧。你立刻派人把小新找回来，联系一平，让他查查方姨的资料。作妖这么久，是时候处理掉了。说了是假装的，还包的这么紧，不过也值了。钱已经打到你账上了，谢谢。另外提醒你，秦俊已经知道车祸的事了，尽早离开华海吧。好的，谢谢关心。秦俊这么大一棵摇钱树，怎么可能就这么放弃了？少爷，一平到了。秦总，前几天方姨递交辞呈了，已经查不到她的下落了。员工宿舍那边我看过了，人已经走了。这是方姨父母的资料。实际上，方姨的父母早在一年前就离世了，所以方姨需要钱救治重病，父母是骗人的。很好，连双亲都敢拿出来做骗人的筹码，真有。医院那边我查到了。少夫人到医院以前，有一名护士提前向方姨通风报信了。费尽心思想要拆散我跟小新，究竟是有何决心？哼！竟然自己送上门来。少爷，你现在要去对付方姨吗？想什么呢？我老婆跑了
，当然是先把老婆找回来了。这里是花海，还有我不知道的事。你来做什么？我告你私闯民宅哦！我来接我的媳妇回家，能给我一个解释的机会吗？哼，他敢对小青做什么坏事，我就进去吹爆他。夏小青，哼，回家喽？不回，那才不是我的家。小青啊，哼，你去医院对吧？是阿杰叫你去的。你仔细想想，如果我真要做坏事，为什么阿杰会让你去医院呢？无论如何，阿杰肯定是帮我的，你说对不对？嗯，好像有点道理。我知道你在医院看到了什么，但那都是方一看准时机装出来的。可是，夏小心，你是相信我，还是相信一个认识没多久的方姨？方姨姐这几个月都对我这么好，实在不敢相信她都是在演戏。但我也不该怀疑阿俊。门口那个女人，进来。你叫谁呢？我可是有名字的。我决定了，我媳妇啥时候走，我就啥时候走。不对，我要把这栋楼买下来，做你们的房东。啊你知道吗？现在的你确实很像曾经的方姨，但是方姨的天真是伪装出来的，所以应该是说方姨像你。你是你，从来就不是其他人的替代品。我眼里永远只有一个夏小星，我的夏小星跟那种绿茶婊可不一样。我的小心，睡觉会流口水，害怕打雷，会管不住嘴，还会对喜欢的人小心点。我再给你一次组织语言的机会。对喜欢的东西毫不掩饰，喜欢大海，虽然很蠢，却很有主见，从不服输。够了够了，我知道了。那，你相信我了？嗯，一个如此了解我的男人，我还有什么理由不相信他呢？这里离海很近，今天我们就去海边过夜吧。嗯，好耶。小姐。请下车。哼，秦俊，我来收获你的心了。呃，抱歉，邹小姐，少爷今天晚上不回家，您请回吧。什么？本以为搞定了夏小心，就可以趁虚而入，竟然连家都不回，可恶！啊，好不容易来一次海边。竟然下雨了，不好意思，现在只剩下一间豪华套房，别的房间都没了。那没办法了，今天晚上我们两个挤挤吧。啊，不对呀、啊，现在又不是旅游旺季，怎么就没房间呀、啊？走吧，别碍着别人做生意。好了，快去洗澡吧，不然感冒就麻烦了。总感觉哪里不对。计划可以开始了。嗯、啊，这真的是酒店提供的睡衣吗？也太性感了，但是衣服也不能穿了。大大色狼，这衣服肯定是你安排的。我的小心长大了，来，我带你去看海。能看到吗？天都黑了。说了带你看海，就一定会让你看到。谢谢你，阿俊。对了，这个重新带回去吧，以后再也不准摘掉我的承诺。哼，那就要看你的表现了。那至少你要相信我，毕竟在我的身边，我会充斥着名利
总会充斥着各种危险跟陷阱，而你是华海的少夫人，作为我最亲近的人，更应该站在我这边。有问题就共同面对，好吗？做夫妻该做的事情。可恶！该死的秦军，竟敢放老娘的鸽子！我一定，一定会让你后悔的。自从那晚之后，已经一个星期了。我们天天这样懒在家里，真的好吗？嗯，我在放年假，不算偷懒。再睡一会儿。到底什么事儿？我在放假呢。少爷，方一在搞事情，已经闹上新闻了。一个星期不见，那个女人又找能耐了。今日有关人士爆料，秦氏集团董事长秦俊对已怀孕的情人始乱终弃。至今，我们仍未得到秦氏集团董事长秦俊的回应。方，方姨，少爷，小心为妙。嗯，给我好好走。是。少爷，搜索完了，方姨不在这里。嗯，他早就计划好了一切，想必也没这么简单就能捉到他。那怎么办？他用拙劣的谎言来攻击我们，只要找到他，问题就能迎刃而解。喂，是我宝宝的爸爸吗？你在哪？哎呦，这么着急想见我们母子吗？不要急嘛，该见面的时候我会出现。说吧，你的目的是什么？十个亿，我就带着这个肚子离开。你吃这个价？方<笑>姨的生意确实不近，但秦氏集团少东家的生意值啊。你说，如果这次风波影响到了秦氏集团的股票，你会损失多大呢？你想多了，钱我无论如何也不会给你的。不急，我们有的是时间号。走，我们回去。爸妈，你们怎么回来了？还不是因为你，那个女人肚子里的小孩。真是你的吗？怎么连你们都不信任我？我像是会背着小心在外面乱搞的男人吗？像。嗯。不是，给儿子一点信心会死啊！爸妈，这次阿俊是清白的，我相信他。我是怕委屈小心你呀、啊。在和你一起以前，这小子的花边新闻满天飞。其实。我们这次回来，是希望可以早点抱到孙子呀。我方姨，总算也要过上大富大贵的日子了。喂，方姨，你竟然不遵守我们的约定！邹云姐，何必生气呢？你不也是想整秦俊吗？咱们可是一伙的。你不是答应我拿到钱就走吗？为什么还会留在华海，还怀着秦俊的孩子？没办法，宗云姐，你给的钱太少了，所以我只能想办法再搞点儿。你嫌少可以跟我说。哦，那你能给我十亿吗？你这是在找死！想动我？我现在可是华海知名人士，身怀秦俊骨肉，一点风吹草动都备受关注，而且。我们一起做了这么多事，如果被秦俊知道了，你威胁我，我只想完成我的目的而已。
风姨，算你狠。竟是会惹事儿。方姨传出来的谣言，我已经控制住了，但是那个新闻带来的影响依旧很大。当务之急是找到那个叫方姨的女人，及时止损。嗯。哎，但是找不到呀，都不知道会拖多久。要不我们赔钱算了。不行，我没做过这件事，绝对不为此赔一分钱。赔钱就相当于认错。现在能做的就是加大搜索力度了。我知道你在关心阿俊，但这样做不仅害了阿俊，还会害了秦家。哎，希望事情能早点结束吧。啊，对了，小心呐，这件事影响最深的人是他吧？要不我带他去散散心？对哦，小心呐。少夫人今天一早就出门了。啊，又知道跑哪儿去了？少夫人，你怎么来了？身体不舒服吗？嘉明哥，我来这里是有点事想要问你。哎呦，我是真的忙，不是不想回家。那你忙去吧，别管我。听我解释。对不起，阿姐，安息吧。花姐，你知道小星去哪儿了吗？少夫人一大早就出去了，我也不是很清楚呢。这都几点了，还不回来？这个夏小心，还真是需要一条链子。嘿，想我啦？去哪儿了？出去散了个步而已嘛。因为那些新闻，觉得不舒服吗？哼，我才不信那些媒体讲的，我就信你。<咳>结果还是被赶出来了。没有，我是不会离开小茫茫的。少爷，大小姐让我来通知你，秦家的元老申请召开家会，来事不妙。少爷，你说这可咋办呢？怎么宗云也在这里？秦氏的股票一路狂跌，咱也不能眼巴巴看着银子往外流吧？现在事情还在控制内，熬过这段时间就好了。不如咱们就赔钱给那个女人。再闹下去，损失可太大了。不要中计，我保证不会有事的。你能保证什么？拿什么来保证？我建议你暂时退让继承人跟董事长的位置，先避避风头。可行，缓兵之计也不错。姐，你怎么看？嗯，我只是个外嫁女，你们喜欢怎么折腾都行。行，那我就暂时退出秦氏集团。放弃继承人的身份，由姐姐秦芒暂代。少爷，阿君，有事待会说。继承人的身份在姐姐那边，其实不用这么紧张。花姐，花姐，能帮我安排车子吗？现在就要用。好的，少夫人。我来了，我们挑个地方去旅游吧。没听见我说话吗？少夫人，我就在这儿等你。好，谢谢啦。小心，你好，方一姐，我不小心被秦俊搞大了肚子，你要帮帮我。好了，在我面前就不要装了，我已经知道你做的一切了。朋、哦、友，不愧是秦家的少夫人，消息可真灵通。确实，作为秦俊的未婚妻，龙门未来的少夫人，消息是来得快一点。你约我出来，就是为了炫耀自己的身份，有一点吧。毕竟，你正在骚扰我的未婚夫。我希望，你以后不要再出现在我面前，不要再打扰我们生活。啊？<笑>可以啊，给我十亿呗。不，一分钱都没有。那就休想！两年前我没捉住秦俊。现在，你要加倍拿回来。你不怕？我现在就叫人捉住你。你试试呗，我敢来，自然就有走的手段。方姨，我已经给过你机会了，这场赌局，你肯定会输的。
只要我有他，就不可能。你说是不是啊，宝贝？好期待你出生的那天啊！我真的给过你机会了。小青，阿军，你们快起床。嗯，妈，怎么了？出事了！你赶紧打开电视机看看。啊，到底是什么原因让你决定采取法律手段呢？我本以为只要公开怀孕这件事，他就会回心转意，没想到他根本不在意孩子，所以，我恳求法律能给予我们母子一点援助。我相信，法律是公平的。我完全没有碰过他，为什么他如此自信？难道他有其他的筹码？这是咱家早上收到的法院传票。嗯，那明天就去法院会会。他竟敢闹上法院，这肚子到底是不是？妈，方英已经疯了，他什么都做得出来，更别说上法院了。不要太担心了，比起到处找方姨，这样正面交锋更合我意。我倒是要看看，他怎么从我手里抠十亿出来。小新，咱家真对不起你，还没过门就这么多幺蛾子。你放心，无论如何，我都会站在阿俊身边的。好媳妇。倒是孩子他爸，还说一家之主呢，这么多事都不管管，人跑哪儿去了？真是气死了！喂，都安排好了吗？少爷，去法院的车已经备好了。小西，你觉得难受，可以不用一起来，毕竟这不是什么好事。我没事的，我才是你最坚实的后盾。我知道，那我们走吧。记者太多了，少爷，我送你过去。不用，我来解决。秦先生，方小姐的孩子是您的吗？如果胎儿亲子鉴定证明确实是您的，您会怎么处理呢？你们刚才也说了，如果，既然是如果，那我们就不要浪费时间，等亲子鉴定结果和审判出来，我再回答你们的问题吧。现在，给我让开。王律师，稍等。哼，我的钱包来了。呀，这不是小新吗？作为龙门未来的少夫人，出现在这里真的好吗？作为你的好朋友，我怕待会儿你们输了，你这少夫人可就丢人喽。我喜欢来就来，你管不着。丢人的是谁？非亲非故的就挺着个大肚子蹭上来，待会儿你可别太伤心，导致流产了，人财两失啊。你，好了好了，要开庭了，有什么在庭上说吧。请被告方律师发言。我要提出质疑。我们认为，原告方所怀的孩子根本就不是被告人秦俊之子，因原告方无法提交在受孕期间与被告人秦俊有过接触的证据。换而言之，在受孕前这段时间，原告与被告根本就没有见过面。哇，这也行？怎么做到的？证据就在这里，这里有一份文件可以作证。请法官审阅。还能有什么文件？嗯、啊，文件有效，证实被告人秦俊确实是原告方姨所怀孩子的父亲。哎，啊！哦吼，实锤了！本来就是个花花公子，一点都不意外。我好期待后面方姨能拿多少赔偿款。怎么办？怎么办？难道？少爷，这不可能，我没有朋友，这怎么会？阿俊，爸。
爸，有件事，我想跟你说说。说呗。这里有份文件，是关秦家基因库的秘密，我想在这里公开。只是……明白了，只要能挽回事态，这点小秘密根本不是问题。谢谢爸。我有异议，我这里也有一份文件给法官大人过目，这份文件。可以证明方怡的孩子是非法获取的，传上来。夏小星，我看你能玩出什么花样来。小星，非法获取，孩子怎么非法获取？这女娃是谁？听说是正宫，来正面告小三了。这是。法官大人，容我向您解释一下这份文件的内容。华海的秦家，有一个不算秘密的秘密。那就是世代子孙担保。从秦家的私人医生处，我得知秦家敌人众多。为了保证血脉的延续，秦家有独立的基因库，以防不测。起初，我也认为原告方怡所怀的孩子只是做事造假，但是他敢公之于众，说明他有什么依靠。于是乎，我大胆猜测，方怡肚子里的孩子极可能是从基因库中偷取来的。你撒谎！我才没听说过什么基因库，我没做过。法官大人，我事前拷贝过一份录像证据，希望现在可以播出来。准。这是秦家基因库的监控录像，在几个月前，曾有人偷摸进基因库里面。这个人偷偷的从基因库里偷走了一些东西。由于当时的环境比较阴暗，我调亮一下，请大家看看这是谁。假的，一定是假的。你为了秦俊。找人假装成我，这是伪证。不要急，还有呢。除此以外，法官大人，我希望可以传召下一位证人。准。嗯，法官大人，这位就是当初给方怡做试管手术的医生。没，没错，就是方小姐那天拿着五百万给我，让我给她做试管手术。你这个骗子，这个医生是假的。做手术的根本不是他，哦，不是他，那是谁给你做的手术呀？完了，完了，一切都完了。好精彩的反转，都可以做电视剧了。这小姑娘好厉害。肃静，肃静。因为这件事产生的流言蜚语，使秦氏集团与我的丈夫秦俊蒙受了不少的损失。希望法官大人做出公平的裁决，还我们一个公道。我觉得，好，好，来找判决。请大家安静。本案宣判：被告人秦俊无罪，原告方怡涉嫌诈骗、偷窃、勒索等，交由警方处理。没办法了，还行吧，脑子转的挺快的。小妈妈好严格，我觉得少夫人超厉害了。不愧是我看中的媳妇儿，真厉害。可以，这小子看女人的眼光跟我差不多厉害。嘿嘿，我是不是超厉害的？对对对，这回你最厉害了。动了好多脑子，晚上我要吃很多甜点。都怪你，夏小星，是你抢走了属于我的一切。小心！啊，好痛！啊，我的孩子！好了，吃饭了。拜拜。啊，太棒了！小心，注意仪态。啊，对不起，在家不用拘束了。有消息了，方怡刚在医院流产了。医生说方怡流产次数太多，就算不摔跤也保不住胎儿，现在在医院里闹事呢。怪不得他这么急着打官司。其实，这孩子也挺无辜的，这是他的报应。要是心疼孩子，你们生一堆不就行了？有道理，听到了姐的话没，老婆？对了，还有一个好消息。秦氏集团的股份不仅补回来了，还涨了一笔。就说这个吗？这次最大的功臣是小新，得好好奖励才行。
。谢谢妈。话说，你答应我的甜点呢？怎么这么久？嗯。小心，你去哪儿？小心，小心。我，我赶紧去看看。难道？又偷偷吃什么东西了？不会啊，最近没什么胃口，都没怎么吃东西，还时不时吐一下，好难受啊！真，真，真，真的吗？那太棒了！如果我没猜错，你这是妊娠反应。啥？妊娠反应？难道小心他？没错，小心他。怀孕了，嗯，我怀孕了。不是，我只是想喝杯水。听说姚家山那边的水更好，小心就不要喝家里的普通水了吧。我只是想喝水了，需要这么大费周章吗？妈，不用弄这么麻烦的。是，孕妇前几个月很重要，方方面面细节都要做好。对，没错。我当年怀着秦俊秦芒的时候，这家伙就没管过我<咳>。可能当初就是做错了什么，搞得我一女儿都是面瘫。这也怪我？难道是我的错喽？没有，全是我的错。还敢顶嘴吗？他的感情真好。秦俊也是。老婆在家养胎，人不知道去哪儿了。阿、啊、七，阿、啊、七，你不舒服吗？放开我的手，我们只是上司跟部下的关系。为什么？为什么不能把给夏小星的爱分给我一点呢？明明从小陪在你身边的人是我，相信我，我对你的爱不比夏小星少。为什么不能选择我呢？感情的事情不能勉强。哪怕没有夏小星，我也没有喜欢过你。至于为什么，你也很清楚。你以为你搞的那些小动作，我都不知道。啊！念在你以往对秦家的功劳，这次就放过你。再有下次，家老们也保住你。该死的方姨，该死的夏小星。少爷，既然事情已经解决，要不要拿回继承人的身份？怎么，不希望你的未婚妻是秦氏的继承人？做了继承人事更多了，芒芒的脾气更差了。他让我叫你赶紧把位置拿回去，然后跟我一起去环球旅行。不急，我还有点事要做，等我做完再说吧。阿俊，怎么不多睡会？你今天能不能陪？我要赶着出门，有事等我下班回来再说。乖。我想说，今天能不能陪陪我？哼<笑>，自从怀了宝宝，这家伙已经好久没陪过我了。白天一大早就上班，晚上我睡着才回来，连周末也是。在家好无聊呀！哦，对了，我知道我该怎么做了。花姐，嗯，怎么了？帮我收拾一下，我要回去上班。啊？啊，还是真理自由呀！宝贝，你的奶粉钱妈妈也要处理，不能让你爸把功劳都揽了。夏小心，关总叫你过去一趟。来了，来了，好久不见，关总。好久不见，坐吧。怎么不好好当少奶奶，还回来上班？在家好闷呢，还不如上班来的充实点。而且，企划部舍得我这样的人才吗？有道理。欢迎回来，夏小青。<笑>谢啦。不过，你可得安排点活给我，不许姑息我的身份。没问题，那我先回去干活了。
，回见。真好，我还以为再也见不到你了。我跟你说，我今天回去上班了，还碰到了。给你买了孕妇服，孕妇确实要适当运动，但是注意别太过了，要照顾好自己。嗯。我还有点事要忙，你先睡吧。晚安。宝宝，你说爸爸到底是干嘛去？该不会是做什么坏事吧？恭喜各位。这个月企划部的业绩又创造了历史新高。这次企划主导是夏小星，特此表扬夏小星。恭喜你呀，大佬以后继续带我。<笑>别这样了，我会害羞的。那我就下班啦。嗯，再见。啊，好想跟阿群分享一下。算了，还是等他有空吧。啊，怎么了？拿到好成绩也唉声叹气，有什么心事吗？哦，没，没有。明天要不要跟我一起去吃个饭，就当做是奖励？不用了，那是我应该做的事情。其实我有工作要单独交给你。这样这样，那班那班。啊？像华夏峰会那样的秘密任务吗？嗯，小宝宝，咱们去瞧瞧爸爸在干什么。钱总，真的吗？真的，我亲眼看到的。钱总带着不认识的女人在花店看花，别嚷嚷出去哦。我也是刚看到了，买花。嗯，少爷的手机忘在这儿了。少夫人，咋了？杰哥，秦军跑哪儿去了？呃，少爷，少爷在会议室开会呢。哦，哦，秦军在开会啊，我知道了。小青，谢谢。关总，快告诉我秘密任务是啥？这么优雅的环境。我们真的要谈公事吗？我们来这里，不就是为了谈工作吗？生日快乐，夏小星！你知道我今天生日？在你简历上看到的。哇，好漂亮！很早前就想给你了，可惜一直没找到机会。夏小星，总算让我逮到你了，再加上方颖留下来的照片，夏小星。这回完了！张妈，那边喊人贴一下。花姐，蛋糕到了吗？到了，到了，已经放到冷藏库了。一定要在小新回来前弄好。遵命，少爷。嗯，还偷吃，不帮忙就出去。呀，嗯，少爷欺负人。你来这里做什么？你看看，夏小星背着你做了什么？你看看他，挺着个大肚子，整天拈花惹草。这算什么？他们本就是朋友。那这张呢？这可是华夏峰会前的照片。这么不知廉耻的女人，你还要护着她吗？阿金，我回来了。这布置好漂亮啊！哼。跟情郎约会完了，你嘴巴放干净点！什么约会？证据都有了，还想抵赖？他不过是看我生日，约我吃个饭而已。吃个饭，至于送礼物吗？分明就有猫腻。你说这个啊？这是关总送给我们的结婚礼物，老早就准备好了呢。你只是狡辩。够了，以后少管我的家事。这里不欢迎你。哼！哇，好多粉色的玫瑰呀、啊！你怎么知道我喜欢这个颜色的？嗯，我妈挑的
，原来陪你买花的女人是妈妈。笑什么笑？你知道我在这里等你下班，等了多久吗？好啦，别生气了，下回我早点回家。我先去洗个澡，换身衣服，再来好好品味我的蛋糕。Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! 生日快乐！哼，有你们陪着我，我好幸福呀！切蛋糕喽！嗯嗯，好好吃。对了，你不好奇我许的什么愿望吗？不用猜，就算你不许愿，我也会把世界上最好的东西都找来给你。你爸走的人设已经崩了，不用维护了。要你管。但是我想要的不是什么奢华稀少的东西。我知道你要好好工作，但希望我们可以一起承担一切，那你就有更多的时间来陪伴家庭了。好，我知道了。啊。你想干嘛？我们回房里，给你看看我送你的生日礼物。说我的巧干嘛？不是说送我礼物吗？还有，不许动！哇，好漂亮！你送礼物要这样送吗？这么霸道？你想不想知道我最近在忙什么？行。那你闭上眼睛。神神秘秘的，搞什么呀？好了，睁开眼吧。这，这好漂亮的婚纱，这是我的婚纱吗？这就是我最近在忙的事情。送你一场最完美的婚礼，让你开心的嫁给我。已经九点了。啊，糟了，上班迟到了。再睡一会儿吧。我已经替你请假了，我也取消所有行程了。今天在家，好好陪你。真的吗？当然。但是我工作还没汇报好，这样请假不行。疼。哟呵，胆子肥了，难道陪你还想着工作？我这工作还不是你安排的，我只是服从上级安排。那好，现在起你转职做我的贴身秘书，立即生效。我不要，那就变成以前那样，被人说三道四。少夫人的身份做你秘书，那我做再好的成绩，都没人会承认我。但是，你现在天天抛头露面，在别的男人身边工作。果然，昨天那两张照片你很在意，我保证，以后都不会跟关总独处了，好吧？那我去上班啦。真的吗？明明这么年轻，大好前途。发生什么事啦？小星，你不知道吗？关总他辞职了。进来。关总，你果然来了。为什么要辞职？是因为我跟秦军的事情吗？才不是，我是为了梦想。其实，我早就想好辞职，当一个周游世界的摄影师。不过当时刚好你入职，害怕你这种萌新做不好，所以把计划推迟了。我还没好好感谢你，如果不是你，我不可能会有今天的成绩。傻瓜，我已经很自豪了，你得到幸福，就是最好的礼物了。再见了，关总。再见了，夏小星，你一定要得到幸福。公司还有点事，爸妈慢慢吃，我先去忙了。先别去，我有点事要跟你聊聊，去客厅那边吧。哦。妈，怎么了？小新，我问你，你究竟瞒着我们多少事？啊？哦，嗯
，妈，怎么了？小心，我问你，你究竟瞒着我们多少事？啊？我，我没有瞒你什么呀。还说没有？之前你们假结婚的事情我已经知道了。啊？婚姻大事岂能儿戏？怎能一份契约就定下来的？幸好你们假戏真做，不然我跟你爸要被气死了。对不起，妈，这事其实是我的主意，不是小青的错，你放过他吧。我知道，所以你也得受罚，咬紧牙关，好好补偿小青一个婚礼。好歹我们也是八大家，岂能随便应付？日子我都定好了，就下周周六。哎，这么急，我什么都没准备呢。不慌，这段时间里我都已经准备妥当了。哼，也就这事儿能夸夸你，蠢儿子。阿青，所以现在你就好好养胎，婚礼的事情就交给阿俊吧。好，夫人、少爷，大事不好了！怎么了？是少夫人那边出问题了。啊！这，这是谁搞出来的？他们，他们还没放过我。小心不要怕，有事秦家会盯着的。要是被我逮到了背后的人，决定要让他后悔出生在这个世界上。少爷，夫人，少夫人，不好了！有警察上门了。没事的，没事的，不就是进警局吗？只要解释清楚，他们就会放我回去的。好久不见啊，夏小心。就这么点手续，都要办这么久吗？对，对不起。少爷，不好了！又怎么了？少夫人不见了！什么？先生，夏小心的去办候审手续，已经有人替他办理了。是谁？立马给我派人找！就算把花海翻过来，也要找出来。是。不，不要！不要再打我妈了！你看看，你妈过得多惨！这一年多，你妈妈每天都在地狱里面活着，你呢？禁锢着自己在华海风流快活，还傍上了八大家的继承人，真是个乖女儿啊！求求你，放过我妈吧！只要放过她，我做什么都可以。我要那笔钱。我真不知道你说的那笔钱。装，就会装，两母女都一个德行。那是一笔足以震惊世界的钱。但是钱的下落，只有下嫁的人知道。我，我真的不知道，我只是个生活在连云市普通人家的孩子。我家家境一直都十分困难，有时候连饭都吃不饱。有这么一大笔钱，我们就不用这么落魄了。啊！你撒谎！那我问你，夏雪这个人，你该知道了吧？哎，你们说小心能去哪儿了呢？真是担心。阿杰回来了，找到了吗？没，我已经让整个秦家的人都去帮忙找了，但是连个孕妇都找不到，养这群人有什么用？秦军，你给我冷静点。真是没用的弟弟，动动脑子。当初你可是派人调查过小星的，不妨再想想，哪些人会对小星下手？啊？难道是连家？当初连三月曾经也对少夫人下过手，我这就去找连家要人。鲁莽！连家也是八大家，没有实证之前，他们绝不会认账。阿俊，你怎么看？阿杰，联系一下慕容先生，让他赶紧过来一趟。把你知道的都说出来，秦少，其实，其实这事
，我已经暗中调查一段时间，只是没想到那些人还没放过少夫人。那些人，难道卢泽小心的人，跟烧掉夏小心老家的人是同一批？不清楚，但我敢肯定，当初我从连云把少夫人的资料带回华海后，已经怀疑连家了。于是乎，我伤愈后就伪装身份，再次潜入连云，进入连家。后来。我发现当初在连云追杀我的人，恰好就是烧掉夏家房子的人，而一切的主使，就是当今连家家主连启明。连启明，小心怎么会容他？对呀，为什么他要追杀小心？不，连启明不像是追杀少夫人母女，反而更像是在保护他们。嗯，只不过他保护的很严谨。严谨的，但凡有人提起他们，都会被杀掉。这说明，连启明知道有另外一伙人在追杀小新母女。阿姐，能查到小新母亲的下落吗？嗯，得试试看。毕竟少夫人母亲，我们私下也找很久了。但是，现在找小新妈妈还有用吗？只有找到她，我们才能明白事情的起源，才有线索去找到小新。我马上加派人手，潜入连云。小心，儿子，先吃点东西吧。都三天了，这么下去不是办法呀。我完全放心。铁人都熬不住呀。哎。少爷，少爷，怎么样？有消息了。通过慕容先生提供的渠道，我们救出被囚禁的少夫人母亲了。现在安置在连云一个偏僻的小镇里养伤。出发，一定要得到线索。少爷最好有心理准备。就在这儿。这，正是因为少夫人的母亲伤势太重，不然我们早就把她带回华海了。如果。如果小心也被他们这样，阿姨，你还好吗？走，走开！我什么都不知道，快走开！少爷，走，走开！少爷，没事。对，对不起，别，别再打我了。阿姨，别怕，我不是坏人。那群人到底对夏夫人做了什么？所以，我们要快点救回小新，不然小新就要受到同样的伤害了。啊，小新，你说小新，小新怎么了？阿姨，你别激动，事情是这样的。事情就是这样，小新的下落至今不明。我心，我要去救小新，小新落在他们手里，一定活不下去的。夏夫人冷静，少爷一定会找到办法救小新的。你的心情我能理解，但单凭你一个人，你觉得能救他吗？可我能怎么办？我是小新唯一的亲人，除了我，还有谁？还有我，我叫秦俊，是小新的未婚夫，也是你的未来女婿。女婿？我发过誓，我要守护小新一辈子，我一定会把她安全带回来。你真的能救下小新吗？可以，但是你要告诉我，到底是谁掳走了小新？是，是连家分支派系的人。还真是连家人啊！他们是想跟秦家宣战吗？连家分支，为什么他们要掳走小新？这一切都要从小新的姥姥夏雪说起。四十年前，十八岁的夏雪
，瞒着所有人，离开了擅长推演术数的夏家。他来到了连云市，涉世未深的他，很快就被新奇的外界所吸引。他喜欢上了那里，于是。决定在那座城市闯荡一番，再回家。只是，他还没来得及闯荡，就遇见了人生中最大的劫难——连城。连城是当时的连家家主，因为经营不善，连家财政赤字，面临着被踢出八大家的危机。连城。承受不了家族带来的压力，于是寻短见。夏雪救了他。夏雪得知连城的情况，善良的他决定帮助连城。在夏雪的帮助下，连家很快就脱离了赤字，并隐隐有超越其他七大家的势头。我们连家很快就能成为八大家之首了。后来，夏雪爱上了连城。后来，连城的原配找上门，夏雪才恍然醒悟，自己是个第三者。得知自己一直被利用，夏雪勃然大怒。于是，他带走了连家八成的财富。离开连城后。夏雪就在一个偏僻的地方生下了一个女婴，那个女婴就是我，所以，我也是连家家主同父异母的妹妹。这么说，就是连家人认为那笔钱在阿姨跟小新身上，所以才追杀你们。当时我妈妈夏雪并没有走远，连城很快就找到了我们。可能是出于愧疚，他没有拿回钱，反而一直暗中保护我们。连家夫人那一派系的人并不甘心，一直在打探那笔钱的下落。没多久，我妈妈就去世了，于是那群人就把目标转移到我和几岁大的小新身上。再后来。现在的连家家主为了保护我们，就烧掉了我们的房子，假装死亡。可惜事情败露，小星被送到了华海，而我就落入了坏人手里。没想到少夫人的身世这么离奇，他们现在放弃了你，而去找小星，是他们认为钱的线索不在小星身上。对，如果他们得到那笔钱，无论是小新，还是其他七大家，都会遭到毁灭。那你知道他们会去哪儿吗？那笔钱在哪儿？阿姨，这是很关键的线索。我我不知道，妈妈不爱跟我说话，她跟小新说的最多，所以我不知道那笔钱在哪儿。不过有个地方你们可以去试试，那是我妈妈最喜欢的地方。水，能不能给我喝口水？闭嘴，安静点。老大，都找遍了，没找到。没有。啊、贱人，竟敢骗我！我我没有骗你，姥姥说过，她把最宝贵的东西放在这里了。那为什么找不到？说到底，就是不想把钱拿出来。那笔钱足以撼动八大家，你想独占也很正常。我我没有。我再给你最后一次机会，说，到底钱在哪儿？再不说，我就把你推下去。我真的不知道，没事的，阿金一定会来救我的，坚持住啊，宝宝。你是不是怀孕了？我说，我这
一拳打下去，这孩子还能不能保住呢？我说，我什么都告诉你，求求你，别伤害我的孩子。哼，姥姥，我会把东西放在哪里呢？那里，姥姥最喜欢在那棵树下面待着了。给我挖！是。老大，挖到了，下面是空的。什么？给我铲子，我要亲手挖出来。该死，是陷阱！姥姥曾经在房子附近做了安全措施，没想到真的用上了。抓住那个该死的丫头，把她扔到悬崖里面。站住！你不能杀我，杀我了，你这辈子就找不到那笔钱了。我们铲平这个地方，早晚会找到的。再见了。对不起，阿俊，我没保护好孩子。啊啊！阿俊，别说话，抓紧我的手。你终于来了，我就知道你一定会来的